வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாப்டர் சிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நம்ம டேட்டாஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இல்லையா டேட்டானா என்னென்னு டேட்டானா என்ன தகவல்களை சேகரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம டேட்டாஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே டேட்டா வந்து டூ டைப்பாக இருக்குது ஒன்று ப்ரைமரி டேட்டா நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி டேட்டா ப்ரைமரி டேட்டானா என்ன நமக்கு தேவையான தகவல்களை யார்கிட்டருந்து தகவல் தேவைப்படுதோ அவங்கக்கிட்டே டேரெக்டாக போய் கேட்குறதுக்கு பேர் தான் ப்ரைமரி டேட்டா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு டேரெக்டாக நம்ம யார்கிட்டருந்து விவரம் வேணுமோ அவங்க வீட்டுக்கே போயிட்டு அவங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் உங்கள் பேர் என்ன வயசு என்ன என்ன படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி எழுதுறது பேர் ப்ரைமரி டேட்டா இப்போ ஸ்கூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் நீ என்ன மார்க் வாங்கியிருப்ப என்னென்ன சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க்கு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தட்டையாக கேட்டு அவங்க மார்க் பண்ணுவாங்க இதுவும் ப்ரைமரி டேட்டா தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி டேட்டானா என்னென்னு பார்க்கலாம் செகண்டரி டேட்டானா என்ன இப்போ ப்ரைமரி டேட்டாவில் ஆல்ரெடி டேட்டாஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லையா இதை அதோடய உயர் அதிகாரிகள் வந்து மேற்பார்வையிடுறது தான் நம்ம வந்து செகண்டரி டேட்டானு சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்கூல்லே பார்த்துக்கோங்க மிஸ் பார்த்தா டேரெக்டாக அவங்க பசங்கக்கிட்ட கேட்டு எழுதியிருப்பாங்க அது ப்ரைமரி டேட்டா இதே வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மார்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரின்ஸ்பலோ இல்லை உயர் அதிகாரிகள் டிஓ ஏஓ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கூலோட தரம் எப்படி இருக்குது எல்லோரும் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு மற்றவங்க செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது வந்து செகண்டரி டேட்டா ஓகே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மார்க்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா இதில் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க எவ்வளோ பேர் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க எவ்வளோ பேர் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றையும் வந்து டேப்லெட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி டேப்லெட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டூ டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து அன்குரூப்டு டேட்டா இதை வந்து டிஸ்கிரைடு டேட்டானு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து குரூப்டு டேட்டா இதை வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டானு சொல்லுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அன்குரூப்டு டேட்டானா என்னென்னு பார்த்துடலாம் அன்குரூப்டு டேட்டானா என்னென்னா எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு ஹோல் நம்பர் மட்டுமே வர்ற மாதிரி இருக்கிறதா வந்து அன்குரூப்டு டேட்டானு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா உங்கள் ஸ்கூலில் எவ்வளோ டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க எக்ஸாக்டாக என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃபிஃப்டி டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஃபிஃப்டி டீச்சர்ஸ் டென் டீச்சர்னா டென் இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அன்குரூப்டு டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதுவே குரூப்டு டேட்டானா என்னென்னா இப்போ நம்ம கிளாஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எக்ஸாம் வச்சுருக்கோம் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தரோட மார்க்கும் டென் மார்க்கு இத்தனை பேர் ட்வெண்ட்டி மார்க் இத்தனை பேர் ஒவ்வொருத்தருடைய மார்க்கு தனித்தனியாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக டென் டு ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து இத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த இடைவெளியில் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் குரூப்டு டேட்டான்னு சொல்வோம் இது வந்து என்னென்னு சொல்வோம்னா இந்த இடைவெளியை கிளாஸ் இன்ட்ரவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இதை வந்து அப்பர் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இதை லோவர் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்வோம் ஓகே இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளி என்னென்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ் இன்ட்ரவல்ஸ்னு சொல்வோம் இந்த கிளாஸ் இன்ட்ரவல்ஸ் வந்து டூ டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து கண்டினியூஸ் சீரியஸ் இன்னொன்று வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் சீரியஸ் கண்டினியூஸ் சீரியஸ் அப்படின்னா 10, 20, 20, 30, 30, 40 ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது இங்கே எண்டில் முடிஞ்சது இல்லையா இந்த அப்பர் லிமிட்டும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த சீரீஸுடைய லோவர் லிமிட்டும் சேமாக இருக்கும் ஓகே இதே டிஸ்கண்டினியூ சீரீஸ் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு இதோட அப்பர் லிமிட்டை விட இங்கே லோவர் லிமிட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகே இது மாதிரி வர்றது டிஸ்கண்டினியூ சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இதை வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் சீரீஸாக இருக்கும்போது நம்மளால் வந்து சம் போட முடியாது ஸோ கண்டினியூஸ் சீரீஸ்க்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அப்பர் லிமிட்டு இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய லோவர் லிமிட் இது ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி சப்ராக்ட் பண்ணால் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் வரும் ஓகே இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதில் வந்து லோவர் பவுண்ட்ரி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த லோவர் ப லிமிட் இருக்கு இல்லையா அந்த லோவர் லிமிட்டு கூட நம்ம இந்த கண்டுபிடிச்ச இல்லையா அந்த டிஃப்ரென்ஸுடைய ஹாஃப் டிஃப் இந்த
டிஃப்ரென்ஸில் ஹாஃபை ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இங்கே இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் இருக்க பட்சத்தில் லோவர் லிமிட்லேருந்து பாயிண்ட் ஃபைவை சப்ராக் பண்ணுறோம் அப்பர் லிமிட்டில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கான இந்த சீரீஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கண்டினியூஸ் சீரீஸாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம சம் செய்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கான ட்ரை திஸ் பார்க்கலாம் ட்ரை திஸ் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெலில் இருக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ஒன் அரேஞ்ச் த கிவன் டேட்டா இன் அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர் நமக்கான டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் அசெண்டிங் ஆர்டர்னால் எப்படி எழுதுவோம் ஸ்மால் நம்பர்ஸ்லேருந்து கிரேட்டர் நம்பர் வைஸ் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும் சேம் அதே மாதிரி தான் எழுதிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தோன்னா ஃபோர் வந்து டூ டைம் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டூ டைம் எழுதிக்கிறோம் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அடுத்தடுத்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக ரைட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு டிசெண்டிங் ஆர்டர் வந்து கிரேட்டர் நம்பர்லேருந்து அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வந்து ஸ்மால் நம்பர் வரைக்கும் வருவோம் சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த கிவன் டேட்டா நமக்கு இங்கே டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க இதில் ரேஞ்ச் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் வேல்யூலேருந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவை நம்ம சப்ராக் பண்ணும்போது கிடைக்கும் ரேஞ்ச் ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இதில் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் எது சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்னது ஃபோர் ஃபோரை நம்ம சப்ராக் பண்ணால் ரேஞ்ச் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபோரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை திஸ் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டீனில் இருக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ப்ரிப்பேர் அ ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் ஃபார் த டேட்டா நமக்கு கீழே ஒரு கொஞ்சம் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஓகே இப்போ இங்கே கு இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒன் டூ சிக்ஸ்க்குள்ளே உள்ள நம்பர்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே அப்போ நமக்கான ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் எந்த மாதிரி வரும் அன்குரூப்டு டேட்டா ஓகே இப்போ நமக்கான டேட்டா எப்படி இருக்குது அன்குரூப்டு டேட்டா வந்து தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு டேபிள் போட போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் ரைட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கான டேபிள் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக அசெண்டிங் ஆர்டரில் ரைட் பண்ணுறோம் ஒன் எவ்வளோ டைம் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் டூ பார்த்தா ஃபோர் டைம் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் த்ரீயும் ஃபோர் டைம் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபோர் வந்து த்ரீ டைம் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபைவ் வந்து டூ டைம் சிக்ஸ் வந்து டூ டைம் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டேபிள் போட்டுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டேலி மார்க்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சினால் என்னென்னா இப்போ ஒன்னா ஒன் வந்து எத்தனை தடவை ரிப்பீட்டட் ஆயிருக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆயிருக்கு த்ரீ டைம் இருக்குது ஒன் வந்து த்ரீ டைம் இருக்குது அதுதான் நம்ம ஒன்றுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே இப்போ ஒன் டூ சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் வரைக்கும் டேட்டாவில் எழுதியாச்சு ஓகே ஒன் எவ்வளோ டைம் இருக்குது த்ரீ டைம் டேலி மார்க் நம்ம எப்படி போடுவோம்னு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா ஃபோர் வந்துச்சுன்னா லைனை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு போட்டு ஃபைவ் வரும்போது இப்படி கிராஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இங்கே த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ நம்ம த்ரீ லைன் போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூ எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஒன் போட்டுக்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபோரு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பார்த்தோன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஒன் போட்டுக்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபோரு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் பார்த்தோன்னா த்ரீ டைம் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஒன் போட்டுக்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்த்தா டூ டைம் இருக்குது டூ ஒன் போடுறோம் ஃப்ரீக்வன்சி டூ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் பார்த்தா டூ இருக்குது ஸோ டூ ஒன் போடுறோம் ஃப்ரீக்வன்சி டூ ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா எயிட்டீன் டோட்டல் வந்து எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் ப்ரிப்பேர் அ குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் ஃபார் அ டேட்டா கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவுக்கு
டென் டென்னாக எடுத்துக்க முடியும் ஓகே இப்போ டென் டென்னாக கிளாஸ் இன்டர்வல் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளோ கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா அது தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரேஞ்சை வந்து இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா டென் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் அதால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூலேருந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவை சப்ராக் பண்ணுவோம் இதில் இருக்கிறதுல லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்னது ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ த்ரீ ஓகே ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து த்ரீயை சப்ராக் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரேஞ்ச் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல் என்ன எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னோம் டென் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே டென் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் பாசிபிள் எவ்வளோ கிளாஸ் இன்டர்வல் பாசிபிள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க என்ன பண்ணுறோன்னா ரேஞ்சை வந்து இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் சைஸ் இருக்கு இல்லையா அதால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகே ரேஞ்ச் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோரோ டே டென்னால் டிவைட் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குல்ல ஸோ ஒரு டிஜிட் ஃப்ரண்டில் டிசிமல் பாயிண்ட் வைப்போம் அப்போ நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இது அப்ராக்ஸிமேட்டாக எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபைவ் ஓகே அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்ற கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் வராது இல்லையா ஸோ நம்ம ஃபைவ் அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய நம்பராக வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அப்போ ஃபைவ் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் பார்த்தோம்னா த்ரீ இருக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன ஜீரோ ஜீரோ டு டென் இப்போ இதுக்கான இன்டர்வல் எவ்வளோ வருது டென் சைஸ் டென் நெக்ஸ்ட்டு டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் வருது அதுதான் நம்ம இங்கே அப்ராக்ஸிமேட்டாக கண்டுபிடிச்சது ஓகே இப்போ டேலி மார்க் போடுவோம் ஜீரோ டு டென்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே நயன் டென் ரொம்ப டூ இதோட த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம டேலி மார்க் எப்படி போடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஒன்று இப்படி கிராஸ் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டென் டு டுவெண்ட்டிக்குள்ளே பார்க்குறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது ஓகே இப்போ நமக்கு இப்போ ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இல்லையா இப்போ டுவெண்ட்டின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா செக் நெக்ஸ்ட் ஒன்றில் சேர்த்துலாமா இதில் சேர்த்துலாமான்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா இதிலேயே டுவெண்ட்டி எடுத்துப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தான் வரும் ஓகேவா இப்போ எவ்வளோ வந்துச்சு எயிட் எயிட்டுக்கு டேலி மார்க் போடுறோம் இது ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு எயிட் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி வந்து ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் லயன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டேலி ஃப்ரீக்வன்சி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பார்த்தோன்னா ஒன் டூ டேலி லைன் டூ ஃப்ரீக்வன்சி டூ ஓகே இப்போ டோட்டல் பார்த்தலாம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ண நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ தான் நம்ம வந்து குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் வந்து மார்க் பண்ணுவோம் பண்ணுங்க பாய் பாய்